academy redefining education this is the legacies of byq of od okay this is the question which is asked in 2013 okay question is solve the differential equation 5x cube plus 12x square plus 6y square whole multiplied dx plus 6xy dx okay is equal to 0 आपको एक इक्वेशन दिया गया है आपको कहा जा रहा है आप, आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो ठीक है निकाल तो हमको क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हम अगर देखें तो ये कुछ फॉर्मेट में हमको दिख रहा है कि यम डी एक्स प्लस एम डी वाई फॉर्मेट में दिख रहा है ठीक है तो अगर यम डी एक्स एंड यन प्लस एन डी वाई फॉर्मेट में दिख रहा है तो हम क्या करते हैं हम एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट देखते हैं देखते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट अब हम देख करके तो नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है तो चेक कर लेते हैं तो एग्जैक्ट कर, का चेक करने के लिए तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं ये चीज़ देखिए ये हमने क्या कर रखा है ये यम है और ये हमारा यम हो गया राइट चलिए क्या करेंगे अगर हमको चेक करना हो कि एग्जैक्ट है कि नहीं तो डो एम बाई क्या कर देते हैं डो आई कर देते हैं राइट डो एम बाई डो डो आई निकालते हैं तो डो एम बाई डो आई निकालते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये तो ये का टर्म है ये जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा ये वाला टर्म आएगा आपका कितना आ जाएगा टू आगे आएगा और ये आ गया ट्वेल्व वाई क्लियर और यहाँ पे डू एन बाई टू एक्स करते हैं निकालते हैं ठीक है तो कितना आ गया सिक्स वाई मान ली इतना आया तो क्या ये एग्जैक्ट है अरे एग्जैक्ट होने का क्या होता है दोनों इक्वल होने चाहिए जबकि ये इक्वल नहीं है इसका मतलब इसलिए ये क्या है नॉन एग्जैक्ट है नॉन एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट बनाते हैं इसको तो अब एग्जैक्ट बनाते हैं तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं देखिए कुछ करते हैं देखिए थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर दूँ अगर मैं यक से मल्टीप्लाई कर दूँ ठीक है मल्टीप्लाई कर दूँ यक से तो हमको क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स देन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये देखिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा तो आई थिंक ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व वाई आ जाएगा आ जाएगा ना तो ये एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा तो हमको लग रहा है यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर देना चाहिए यहाँ ट्वेल्व एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पर ट्वेल्व एक्स वाई आ जाएगा ठीक है तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा तो एग्जैक्ट बन जाएगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर क्वेश्चन हमारा बन जाएगा ये बन जाता है क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू तो एक्स पावर फोर हो गया प्लस ये हो गया ट्वेल्व एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका टी एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई हो गया राइट डी वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है अब अगर चाहे तो चेक कर लो अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जैक्ट है एग्जैक्ट नहीं है तो फिर ये चीज़ यम है और ये यन है तो फिर निकालो टू एम बाई टू आई तो टू एम बाई टू आई निकालोगे तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट कितना कितना आ जाएगा सिक्स सॉरी सिक्स और देखिए हम दिखा रहे हैं कुछ सॉरी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए y का करना है x हमारा क्या हो जाएगा x क्या है कांस्टेंट है 
और ये टू आगे आ जाएगा सिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स टू ज ट्वेल्व यहाँ पे आ गया ट्वेल्व एक्स वाई राइट ठीक है एंड अगर हम टू एन बाई टू एक्स निकालें टू एन दो बाई टू एक्स एन निकालें अगर राइट हाथ देखिए तो क्या क्या मिलता है हमको वाई देखिए वाई तो बचा रहेगा ये एक्स का करेंगे तो ये कितना जगह ये टू आ गया जाएगा सिक्स इंटू टू यानी ट्वेल्व एक्स वाई आप देखिए दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया हियर हियर हमको मिल गया क्या टू यम बाई टू वाई इज इक्वल टू टू बाई टू एक्स एन सो सो क्या हो गया क्वेश्चन इज एग्जैक्ट एग्जैक्ट अगर एग्जैक्ट हो गया अगर अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो हमको क्या मिल जाएगा तो हम सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो सोल्यूशन निकालिए कलर चेंज करते हैं सोल्यूशन सोल्यूशन निकालते हैं तो सोल्यूशन निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वाई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन देके और एम डी राइट प्लस इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफ एन विदाउट विदाउट यक्स ओके डी वाई इज इक्वल टू सी तो करते हैं y is equal to c यहाँ पे लिख लिया और m m की m की वैल्यू क्या है m की वैल्यू यहाँ पे है five x power four five x power four plus twelve x cube plus six x y square right रख दिया dx plus integration term of n terms of n ठीक है क्योंकि देखिए terms of n अगर आप देखें यहाँ पे तो x का कोई x को छोड़ करके अगर कोई term देखें तो है क्या नहीं है तो ये वाला term क्या हो जाएगा zero हो जाएगा तो यहाँ पे zero लिख देंगे ठीक है zero divide जीरो डिवाई का मतलब जीरो ये तो जीरो ही हो जाएगा इज इक्वल टू सी है आगे इसको करते हैं तो देखिए अगर हम क्या लिख करें अंदर चलते हैं इसके अंदर करते हैं इसको तो फाइव एक्स पावर फोर डी एक्स करेंगे तो फाइव बाहर आ जाएगा एक्स पावर फोर प्लस वन अपान फोर प्लस वन फोर प्लस वन नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फाइव आ जाएगा फाइव का फाइव से कट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा एक्स पावर फाइव ठीक है ठीक है और इधर ट्वेल्व ट्वेल्व बाहर रहेगा अब ये एक्स थ्री प्लस देखिए ट्वेल्व हम लिख देते हैं एक्स थ्री प्लस वन अपान कितना बच हो जाएगा थ्री प्लस वन हो जाएगा एंड प्लस इधर हो जाएगा सिक्स आपका सिक्स वाई स्क्वायर को बाहर कर लो और एक्स स्क्वायर अपॉन टू ठीक है इज इक्वल टू सी हो गया ये हो गया आपका एक्स पावर फाइव प्लस अब ये फोर हो जाएगा और फोर थ्री जब ट्वेल्व हो जाता है ये कितना आ जाएगा थ्री एक्स पावर फोर ठीक है प्लस ये टू थ्री से कितना होता है सिक्स होता है तो कितना हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी ये 
रहा आपका सोलूशन डिफरेंशियल इक्वेशन राइट जो हमारा आंसर था राइट सॉरी ये हमारा आंसर है आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक है थैंक यू